আচ্ছা আজকে বেসিক্যালি হচ্ছে তোমাদের গাইডলাইন দেওয়া হবে যে তোমরা আসলে কিভাবে শুরু করবে যেহেতু তোমাদের হাতে মোটামুটি পাঁচ ছয় মাস সময় আছে তো এই সময়টা কিভাবে তোমরা এক্সিকিউট করবে এগুলো নিয়ে হচ্ছে কিছু গাইডলাইন দেওয়া হবে তো আজকে হচ্ছে যেহেতু হচ্ছে ফার্স্ট ডে তো তোমরা হচ্ছে যারা এখন পর্যন্ত জয়েন করেছো এখনও হচ্ছে অনেকেই জয়েন করে নাই ছয় বিশ জনের মতো আছে তোমরা হচ্ছে একটু পরিচয় দাও আসসালামাইকুম আমার নাম অনিবা আর আমি হচ্ছে বিএএফ শাহিন কলেজ থেকে পাস করেছি আর কোথাও এখনো ভর্তি হয় নাই তারপর হচ্ছে জনি আহমেদ জনি হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া আমি নরডম কলেজ থেকে সাহেব শারি আর জি ভাই আমি নরডম কলেজ থেকে পড়ছিলাম বলতে তো একিলা আমি পরীক্ষা দাও হইছে জাস্ট দুই জায়গায় আচ্ছা এক জায়গায় ওয়েটিং আছে আর এক জায়গায় আসা নেই আচ্ছা যেটা হচ্ছে বলতেছিলাম আর কি তোমাদের হাতে সময় হচ্ছে যদি বলো বিউপি তে পরীক্ষা দিবা তো সবাই তাই না সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর বলতে গেল হচ্ছে কয় মাস চার মান ঠিক আছে অর্থাৎ এই চার মান্থের মধ্যে তোমাকে কমপ্লিট করতে হবে এটা আমিও নিজেই কমপ্লিট করে দিব সমস্যা নেই এরপর হচ্ছে আসতে তো হচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি ওইখানে তুমি আরো প্রায় আর দুই মাস এক্সট্রা পাবে অর্থাৎ মিনিমাম তুমি ওইখানে ছয় মাস সময় পাবা ছয় থেকে সাত মাস সাত মাস মানে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি বেসিক্যালি বিউপির যদি দেখি মোটামুটি দুই থেকে তিন মাস পরে পরীক্ষা হয় ঠিক আছে অর্থাৎ তোমার যেটা টার্গেট থাকবে আর কি তোমার যেটা টার্গেট থাকবে তোমার যে বিউপির পরীক্ষার আগে তোমার সিলেবাস কিন্তু কমপ্লিট করতে হবে ঠিক আছে সেটা হচ্ছে তোমার বিউপির যে সিলেবাস আছে সবগুলাই আর আমিও হচ্ছে আমার ইন থেকে ম্যাথ ইংলিশ এগুলো সব বিউপির পরীক্ষার আগেই শেষ করব ঠিক আছে তো এর তারপর হচ্ছে তোমার বিউপির পরীক্ষা তো হচ্ছে বেসিক্যালি যদি চার মাস পরে হয় তোমরা তিন মাস পরে আরেকটা আমি হচ্ছে তোমার শুধুমাত্র বিউপির জন্য মানে লাস্ট বিউপির পরীক্ষার এক মাস আগে তোমাদেরকে একটা ক্লাস কোর্স করাবো আর কি শুধুমাত্র বিউপিকে নিয়ে আর কি এখন যে ক্লাসগুলো হবে এটা হচ্ছে একদম বেসিক থেকে শুরু করে তোমাদের বেসিক ডেভেলপমেন্ট বা সব কিছু ই করবো বাট ওই বিউপির আগে যেটা মানে বিউপির এক মাস আগে যেটা সেটা হচ্ছে বিউপি ম্যাথ ক্লাস কোর্স সেটা হচ্ছে তোমরা করবো আর কি আর হচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির পরীক্ষার আগে আবার জে ইউ এর ম্যাথ ক্লাস কোর্স হবে সেটাও হচ্ছে তোমরা করবো অর্থাৎ তোমরা যদি দেখো মোটামুটি আগামী ছয় সাত মাস তোমরা হচ্ছে ক্লাসের মধ্যেই থাকবে সে এতে করে তোমাদের যে ম্যাথের যে প্রবলেমগুলো সেগুলো আর থাকবে না আশা করি তো সেক্ষেত্রে তোমাদের একটু হার্ড ওয়ার্কিং করতে হবে যেমন আর ম্যাথে আশা করি হচ্ছে যারা একটু দুর্বল ম্যাথ নিয়ে খুব একটা বেশি সমস্যা হবে না কারণ ম্যাথ নিয়ে হচ্ছে তোমাদেরকে যেভাবে গাইডলাইন্স দেয়া হবে বা যেভাবে শেখানো হবে তুমি খুব ইজিলি দৌড়তে পারবা ম্যাথগুলো এবং সব সময় যেটা হয় কি বিউপি বলো তারপর হচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি আইবিএ বলো ঠিক আছে তো এইসব ক্ষেত্রে যেটা হয় মানে ম্যাথটাকে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টরা ভয় পায় ঠিক আছে তো এই ক্ষেত্রে তোমাদেরকে যে গাইডলাইনগুলো দিব এগুলো যদি তোমরা ফলো করো তাহলে আশা করি ভালো করবে ঠিক আছে তো তোমাদের আমি হচ্ছে একটু জানতে চাই যে তোমাদের মধ্যে তোমাদের কাছে এই মুহূর্তে কোন ম্যাথ বই আছে ঠিক আছে যেহেতু এটা হচ্ছে ইন্ট্রোডাকটরি ক্লাস তো তোমাদের কোন অবস্থায় আসো বা তোমাদের অবস্থা কি সেটাও হচ্ছে আমার একটু জানতে হবে কেউ একজন বলো যে কি ম্যাথ বই আছে मोटाम অবারল যে এভারেস্ট অবস্থা বা এটা কিন্তু আমি মোটামুটি বুঝে গেছি 
ঠিক আছে আমি ধরে নিচ্ছি যে তোমাদের হাতে যে বই আছে বা এটার জন্য এই মুহূর্তে যেগুলো আছে এগুলো আর ভিউপি বলো তারপরে হচ্ছে তোমার যাবি বলো এদের জন্য এনাফ না তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমি আমার হচ্ছে ক্লাসগুলো তো কোর্স মেটেরিয়াল দিব সেগুলো তো করবাই তো যেহেতু হচ্ছে এটা আমাদের লং কোর্স সেখানে আমাদের শুধু শুধু লিমিটেড কিছু ম্যাথে থাকলে হবে না আমাদের অনেক এক্সারসাইজও করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা সো এক্ষেত্রে যেহেতু হচ্ছে তোমরা আমার স্টুডেন্ট আমার এখানে হচ্ছে তোমার ওই কি বই পড়বে এটা হচ্ছে আমি ডাইরেক্টলি সাজেস্ট করে দিব আর কি যারা হচ্ছে যারা বেসিক্যালি হচ্ছে তোমরা আমি তো মোটামুটি অনেক ম্যাথ বই ঘাটাঘাটি করছি আর কি যাদের হচ্ছে একটু বেসিক দুর্বল বেসিক হয়ে তারা হচ্ছে যেটা করবে তারা হচ্ছে খাইরুলস বেসিক ম্যাথ এই বইয়ের নাম শুনছ পরীক্ষার এক মাস বা দুই মাস আগে যদি তোমাদের হাতে সময় আছে তোমাদের একটু বেসিক থেকে বুঝতে হবে এটা থেকে তুমি হচ্ছে ম্যাথের যে বেসিক গুলা তুমি যে এত বছর ম্যাথের মধ্যে ছিলে না তাই না এই যে বিষয়গুলা এটা হচ্ছে তোমার রিকভার করবে মানে এখানে তুমি অনেক কিছু মানে ম্যাথের যে গ্যাপটা দুই তিন বছর ম্যাথের বাহিরে ছিলে এই গ্যাপটা হচ্ছে তোমার কমাবে তুমি যদি জাস্ট রিডিংও পরে যাও এখানে এই ম্যাথ বইটার তাহলেও তোমার মোটামুটি অনেক কিছুই বুঝতে পারো এটা একটা গেল আরেকটা হচ্ছে এটা তো হচ্ছে সাপোজ তোমার বেসিক ডেভেলপ করলো ঠিক আছে আর আমি যেই হচ্ছে কোর্স মেটেরিয়ালগুলো দেবো এগুলোও যদি করো দ্যাটস এনাফ এখন যারা হচ্ছে স্পেশালি আইবিএ টার্গেট তাদের জন্য এডিশনালি আরেকটা বইয়ের ম্যাথ কিছু সলভ করতে হবে আমি হচ্ছে ক্লাসগুলোতে এগুলো করাবো ঠিক আছে তবু হচ্ছে যেহেতু তোমাদের হাতে সময় আছে এগুলো করতে হবে সেটা কি সেটা হচ্ছে ম্যান টোর্স কোশ্চেন ব্যাক এই বইটা নাম শুনছো ম্যান টোর্স ম্যাথ প্রথম দিনে চলে যাবে তো সেক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো এটা দিয়ে হচ্ছে শুরু করবো আর কি কারণ হচ্ছে ওই ম্যাথ কোর্স ম্যাথ ম্যান টোর্সের যে কোশ্চেন ব্যাঙ্ক এটাতে হচ্ছে তোমার কিন্তু খুব একটা বেশি শর্টকাট নেই ওইখানে জাস্ট অ্যান্সারগুলো দেওয়া এবং মোটামুটি যেভাবে সলভ করা আছে যেটা হচ্ছে তোমার মানে ম্যাথের প্রতি যে ইন্টারেস্ট লাগার পরিবর্তে বরং মনে হবে যে অনেক কঠিন আসলে এবং এবং এটাও মনে হবে যে আমার দ্বারা এইসব ম্যাথ করা সম্ভব না ঠিক আছে তো তুমি যদি একটু বেসিক থেকে যাও তাহলে হচ্ছে ওই বিষয়গুলো যখন তোমার সহজ মনে হবে তখন মনে হবে তোমার আসলে তুমি পারবে ঠিক আছে चैप्टारेटा कि নাম্বার রাইট আচ্ছা এখন এই যে নাম্বার এটা তো মোটামুটি অনেক কিছু আছে তাই না এইখানে এই যে নাম্বার যদি আমরা আমাদের যদি আমরা একটু দেখি বারো থেকে পনেরো ধরনের ম্যাথ আছে ঠিক আছে কি দেখলাম যা তোমরা যদি নাম্বারের চাপটারটা বিভিন্ন বইও দেখো তোমরা হচ্ছে দেখবা বারো থেকে পনেরো ধরনের বা ক্রাইটেরিয়ার ম্যাথ আছে এবং এই পনেরো ধরনের ম্যাথের মধ্যেই এটাকে কেন্দ্র করেই আর হচ্ছে একশো দেড়শো ম্যাথ আছে একশো দেড়শো ম্যাথকে আমরা হচ্ছে পনেরো থেকে বা বারোটা টাইপের মধ্যে নিয়ে আসছি অর্থাৎ তুমি যদি এই টাইপগুলো ম্যাথ সলভ করো অর্থাৎ একটা টাইপ যদি সলভ করো তুমি হচ্ছে আরও দশটা ম্যাথ সলভ করতে পারো এক টাইপ দিয়ে মানে একটা নিয়ম দিয়ে মানে এমনভাবে তোমাদেরকে আমি 
শিখিয়ে দিও ঠিক আছে মানে চ্যাপ্টার কভার করব ঠিক আছে যেমন একটা ম্যাথ হয়তো তোমরা দেখতে পারতেছো স্ক্রিনে রাইট এটা হচ্ছে কি টাইপ ওয়ান সো টাইপ ওয়ান নে হচ্ছে যেটা আমরা শিখব সেটা হচ্ছে কি ডিভিজিবিলিটির টেস্ট বা ডিভিজিবিলিটির রুল এই ডিভিজিবিলিটির রুলসটা কি কারোর জানা আছে এটা কি আসলে এটা পড়ছিলাম একবার আমি হয়তো এটা ইউটিউবে হয়তো আপলোড করেছিলাম সেখান থেকে হয়তো দেখতে পার এখন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ডিভিজিবিলিটির রুলস আমরা হচ্ছে শুধুমাত্র এই ম্যাথটা যে সলভ করব ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না আমরা এই ম্যাথ সলভ করতে যেয়ে এই ডিভিজিবিলিটির রুলসগুলো শিখে ফেলব ঠিক আছে অর্থাৎ দেখছো আমরা একটা টাইপ যাচ্ছি বাট আমরা যখন ডিভিজিবিলিটির রুল করে শিখে ফেলব তখন হচ্ছে এই টাইপ ওয়ানের মাধ্যমে এই টাইপ ওয়ানের মাধ্যমে আমরা হচ্ছে আরও বিশটা ম্যাথ সলভ করে ফেলতে পারব অর্থাৎ একটা টাইপ দিয়ে আমরা কিন্তু বিশটা ম্যাথ করে ফেলতে পারতেছি ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে কি তোমরা এই যেমন এটা হচ্ছে আমাদের পরে সিমিলার একটা ম্যাথ থাকবে তারপর হচ্ছে টাইপ টুতে আমরা আবার প্রাইম নাম্বার যেমন এখানে আছে প্রাইম নাম্বার আছে প্রাইম নাম্বারের আমরা হচ্ছে ডিটেলস শিখবো তারপর হচ্ছে কি যেমন যেমন প্রাইম নাম্বারের পরে লাস্টে আবার তোমাদের জন্য কি স্পেশাল মানে তোমরা যেটা সলভ করো সেটাও দেওয়া থাকবে আর যেহেতু হচ্ছে আমরা বিউপি এবং জাবিকে টার্গেট করে মানে প্রস্তুতিটা নিচ্ছি সেক্ষেত্রে আমরা কিছু বাংলা ম্যাথও রেখেছি বাংলা এবং ইংলিশ দুইটাই ঠিক আছে আচ্ছা যেমন টাইপ থ্রিতে আমরা মূল্য সংখ্যার ডিটেলস শিখে ফেলবো তারপর হচ্ছে যদি দেখো এখানে কিছু রিলিভেন্স রোড টাইপ ফোরে আমরা হচ্ছে এই নিয়ম সংক্রান্ত এটা শিখব যত যত তারপরে হচ্ছে টাইপ ফাইভে অড নাম্বার ইভেন নাম্বারের ম্যাথ শিখবো তারপরে দেখো টাইপ সিক্সে আমরা দুই বর্গের অন্তর সংক্রান্ত যেই ম্যাথগুলো সেগুলো শিখবো তারপরে হচ্ছে টাইপ সেভেনের সহমৌলিক বা কো প্রাইমের ডিটেলস শিখবো তারপরে হচ্ছে টাইপ এইটে এই কনজেকিউটিভ নাম্বারের কীভাবে যোগ বিয়োগ করে শর্টকাটগুলো এগুলো শিখব তারপরে হচ্ছে তোমাদের টাইপ নাইনে ওই যে বাহ্য বিবাহ্য এই বিষয়গুলো শিখব তারপরে হচ্ছে টাইপ টেনে আমরা হচ্ছে এই যে ক্ষুদ্রতম বৃহত্তম সংখ্যা যেগুলো হচ্ছে আমরা ছোটোবেলা পড়ছি এইগুলো শিখব তারপরে হচ্ছে টাইপ ইলেভেনে ওই যে দেখো না যে একটা সংখ্যা আরেকটা যোগ করলে দ্বিগুণ করলে কি হয় এই বিষয়গুলো শিখব তারপরে হচ্ছে যদি দেখো এবং লাস্টলি আমরা কি কিছু ম্যাথের শর্টকাট টেকনিক শিখব এটা হচ্ছে প্রতি ক্লাসের শেষেই থাকবে ঠিক আছে সো প্রতি ক্লাসের শেষে কি থাকবে যেমন এখানে আজকের যে ক্লাসটাতে ঠিক আছে বা নাম্বার ক্লাসে আমি হচ্ছে কি করব তুমি দুই ডিজিটের গুণ দুই সেকেন্ডে কিভাবে করবে এটা হচ্ছে আমি শিখাই দেবো কারণ ভর্তি পরীক্ষায় যেটা হয় কি যেটা হয় যে পরীক্ষার হলে দেখা যায় তোমরা অনেক ম্যাথ পারতেস তুমি পারো জানো তুমি পার তুমি জানো কিন্তু তুমি এটাও জানো যে এই ম্যাথটা যদি সলভ করতে তোমার দুই মিনিট লাগবে কিন্তু তোমার যদি শর্ট টিক্স গুণ বিয়োগ এগুলো আনার শর্ট টিক্স জানা থাকে তাহলে তুমি দুই সেকেন্ডও সেটা সলভ করতে পারবা বুঝতে পারছো সো পরীক্ষায় শুধুমাত্র ম্যাথের পরীক্ষাটা শুধুমাত্র তোমার ম্যাথ পারার মধ্যে হয় না তুমি কত দ্রুত সময়ের মধ্যে করতে পারতেস তুমি কত শর্টকাট আর টেকনিক অ্যাপ্লাই করতে পারতেস এই বিষয়গুলো হচ্ছে কিন্তু তোমার লাগে বুঝতে পারছো এরপরে তোমাদের জন্য কিছু এক্সারসাইজ থাকবে যেগুলো হচ্ছে আমরা পিবিএস এর বিভিন্ন ইসে থেকে যেগুলো হচ্ছে তোমাকে বাসায় সলভ করতে হবে আমাদের যে সিক্রেট গ্রুপ থাকবে সেখানে এগুলো সলভ করে তোমাকে আপলোড করতে হবে ঠিক আছে আর যদি না পারো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমি তোমাদেরকে হেল্প করব ঠিক আছে এটা হচ্ছে মোটামুটি তোমার কোর্সের বা ক্লাসগুলোর হচ্ছে তুমি যদি মরালিটি চিন্তা করো সেটা সো কী মনে হয় যে এইভাবে যদি তোমরা ম্যাথ বা একটা চ্যাপ্টার কভার করা হয় তাহলে কি একটা চ্যাপ্টারের এটু জেট কি পারা যাবে না বা আয়ত্ত আসবে না আর হচ্ছে হ্যাঁ আর হচ্ছে রেসপন্স করতে হবে আমরা আমাদের ক্লাসগুলো কিন্তু খুবই ইন্টারেক্টিভ হবে আর কি তুমি যদি রেসপন্স করো তাহলে দেখবো হচ্ছে মানে বেশি শিখতে পারবে রেসপন্সটা হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা আমরা হচ্ছে একটু শুরুর দিকে আসি এটা তো আমরা মোটামুটি দেখলাম যে আমরা কোর্সটা কিভাবে সাজিয়েছি বা কোর্সের বা ক্লাসের যে প্যাটার্নটা কীরকম হবে
আচ্ছা আমরা হচ্ছে আবার চলে আসলাম কোথায় টাইপ ওয়ানে ঠিক আছে আচ্ছা এই ক্লাসটা হচ্ছে অনেক বড় আর আজকে যেহেতু প্রথম ক্লাস আমি হচ্ছে সব কিছু তোমাদের আমি এই ক্লাসটা আমি মানে দুই দিনে শেষ করবো আর কি আজকে একবার আরও একদিন করা ঠিক আছে আর এখানে হচ্ছে অনেক বেসিক থেকে অনেক কিছু কঠিনের বিষয় আছে তো আর নাম্বার থেকে নাম্বার এমন একটা চ্যাপ্টার আর সেখানে হচ্ছে তোমার প্রতি বছর মেতাসে আর কি ঠিক আছে সো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবার হচ্ছে একটু ডিভিজিবিলিটিটা আসলে কি দেখো এই যে এইখানে দেখো এটা একটা হচ্ছে ডিজিট এইখানে দেখো এইখানে দেখো এইখানে দেখো সংখ্যা তাই না এই যে এগুলোকে তুমি হচ্ছে তোমার কি মনে হয় এগুলো যদি তুমি তোমার যদি কোনো শর্টকাট নিয়ম বা রুলস বা জানা না থাকে তুমি যদি এটা করতে চাও তাহলে কি করবা তুমি যদি এটাকে বাক করে দেখতে চাও ট্রেডিশনাল নিয়মটা আসলে কি নাইন যেমন এইভাবে তাই না এইভাবে করছিলা ছোটোবেলা কেউ হুম এইভাবে বাক করে করে এভাবে এভাবে এসে অ্যান্সার বের করতে পার করছে লাগে কেউ ছোটোবেলা করো নেই জি এইভাবে করেছি আচ্ছা এখন তোমার জন্য তো পরীক্ষার হলে তোমার এত স্পেসও থাকবে না এত সময় থাকবে না তোমার অ্যান্সার বের করতে হবে দুই থেকে তিন সেকেন্ডের সেক্ষেত্রে এই যে এতগুলা সংখ্যা এত বড় বড় এগুলো তুমি কি করবে তোমার তো কোনো মানে ট্রেডিশনাল ওয়েতে যদি তুমি যাও তাহলে তোমার মনে তুমি জানতেছো যে এটাকে যদি আমি নয় দ্বারা ভাগ করে 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 যদি দেখি তাহলে অ্যান্সারটা বের করে ফেলবো আর কি ঠিক আছে কিন্তু তোমার যদি শর্টে কিনাটা জানা থাকে তাহলে তুমি পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে অ্যান্সার বের করতে পারবে ঠিক আছে আচ্ছা সেটা কিভাবে করতে হয় দেখো ডিভিজিবিলিটিটা রুলটা আসলে কি রুলটা হচ্ছে আমরা যদি একটু দেখি যেমন দুইয়ের ডিভিজিবিলিটি রুলসটা কি তিনের ডিভিজিবিলিটি ফোরের ডিভিজিবিলিটি রুলসটা কি এটা হচ্ছে কোনো সংখ্যাকে বাক করার নিয়ম আর কি তোমার যে কোনো জোর সংখ্যায় কি যে কোনো জোর সংখ্যায় কিন্তু দুই দ্বারা ভাগ করা যায় জানো এটা খুবই সিম্পল আচ্ছা তাহলে তিন দ্বারা কোনগুলোকে যায় তিন দ্বারা হচ্ছে ভাগ করা যায় তোমার কোনো সংখ্যার এই যে ডিজিটগুলো কোনো সংখ্যার ডিজিটগুলো ডিজিটগুলোর যোগ ফলকে যদি তিন দ্বারা ভাগ করা যায় তাহলে ওই সংখ্যাকেও তিন দ্বারা ভাগ করা যাবে একদম প্রমাণ সহকারে যদি আমরা দেখাই দেই তাহলে দেখো তিন তেরো উনচল্লিশ তাই না তিন তেরো কত উনচল্লিশ দেখো তিন আর নয় এখন তুমি হচ্ছে এই সাপোজ তুমি নামটা জানো না তুমি হচ্ছে তেরো নামটা জানো না এখন তুমি এটাকে বের করবাও যে উনচল্লিশকে তিন দ্বার ভাগ করা যায় কিনা ঠিক আছে সেক্ষেত্রে তুমি কি করবা তোমার কাছে শর্টকাট যে টেকনিক সেটা হচ্ছে যেমন নয় আর তিন যোগ করলে কত হয় বলো তো বারো তাই না এখন বারোকে কি তিন দ্বার ভাগ করা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না রেসপন্স করো যাচ্ছে তার মানে কি উনচল্লিশকে কি তিন দ্বারা ভাগ করা যাবে আচ্ছা এখন আমাকে বলো এটা তো জাস্ট আমরা দুইটা দিয়ে করলাম তো এই যে পাঁচ ছয় সাত আট পাঁচ এটাকে তিন দ্বারা ভাগ করা যাবে কি যাবে না আমরা এটা কিভাবে বুঝবো বলো তো এটা কি তোমার কিভাবে বুঝবো এগুলো হচ্ছে যোগ করে যোগ করে দেন তিন দিয়ে হ্যাঁ এই ডিজিটগুলো যোগ করলে কত হয় সবাই কিন্তু খাতা কলম সাথে রাখতে হবে ডিজিটগুলো যোগ করলে কত হয় তারপর হচ্ছে এটা গিয়ে দেখো তো ছয় পাঁচ আট আট নয় এটা যোগ করলে কত হয় হম চব্বিশ পঁচিশ তিরিশ ছত্রিশ তাই না ছত্রিশকে কি তিন দ্বারা ভাগ করা যায় হম তিন বার অং ছত্রিশ যায় না হয় কি না তার মানে এই যে সিক্স ফাইভ এইট নাইন 
তুমি হচ্ছে ট্রেডিশনাল ওয়েতে ভাগ না করে বুঝতে পারতো সেটা হচ্ছে তিন দ্বারা ডিভিজিবল তাই না ক্লিয়ার আচ্ছা এখন হচ্ছে কিন্তু আমাদের এখানে বলছে কি নয় দ্বারা ডিভিজিবল কি না তো নয়ের ডিভিজিবিলিটি রুলসটা হচ্ছে তিনের মতোই তুমি যদি এই ডিজিটগুলো যোগ করে ডিজিটগুলো যোগ করে যোগ ফলকে যদি নয় দ্বারা ভাগ করতে পারো তাহলে তুমি হচ্ছে এই টোটাল সংখ্যাটিকে ভাগ করতে পারবো এখন এটার যোগ ফল তো হচ্ছে ছত্রিশ এখন এই ছত্রিশকে কি নয় দ্বারা ভাগ করা যায় যায় না বলো তার মানে কি আমরা কি বলতে পারি সিক্স ফাইভ ডাবল এইট নাইন এটা ওই হচ্ছে অ্যান্সার হবে বলতে পারি কি না चारिजिबिलिटी কোনো সংখ্যার শেল দুই ডিজিট যদি চার দ্বারা ভাগ করা যায় তাহলেই হচ্ছে এগুলো কিন্তু সবাই নোট করে নেবে আমি হচ্ছে এটার একটা দিয়ে দিব সে সমস্যা নেই ডিভিজিবিলিটি রুলসের একটা তোমাদের আমি সিট দিয়ে দিব যেমন হচ্ছে দুই পাঁচ এক দুই ষোলো এখন এই যে এই সংখ্যাটা এটা কি চার দ্বারা ভাগ করা যাবে কি যাবে না এটা কেমনে বসবা मध्यारे मान डिजिबल रोल से क्षेत्र चार मिला चारे हम लास्ट दुईटा क्योंकि आठ क्षेत्र हमें लास्ट तीन टाइम जो भाग करा जाए मैं पूरा संख्याटाई भाग करा जाए भाव आठ बेरा जाए हे जमन आठ हमें ये दुईटा के क्यों भांगते परि जमन फोर इंटू दुई तैना चार दुगुना आठ अर्थात जे संख्या के तुम चार द्वारा और दुई द्वारा भाग करते आठ द्वारा भाग करते सहज कथा ठीक है अर्थात तुम्हें हे जेटा के जा जा जमन आठ द्वारा संख्या टोटाल जो संख्या तुम दुश बत्रीस सपोज एम दुशो बत्रीस तो तुम्हारे अनेक बड़ो एक संख्या हो जाता से यहाँ के तुम बुझते हो ना जा आठ द्वारा आर भाग करब मैं कष्ट तैना तो कष्ट जो करते ना चाओ से क्षेत्र तुम आरोप आठ के एक भांग चार दो गुना आठ एन देखो चार डिविजिबिलिटी रोजा हे संख्यार शेषे दुईटा डिजिट और जो चार द्वारा भाग करा जाए मैं वो चार दिया जाए जो बत्रीस ये जोर तर मैं यहाँ दुई दवा तो भाग करा जाए चार ए दर रूलटा क्यों एप्लाई कर बत्रीस के चार द्वारा भाग करा जाए दुई द्वारा भाग करा जाता हमें यहाँ बोलते संख्या की आठ द्वारा भाग करा जाए आठ नियम टाइम बुझते आठ डिविजिबिलिटी रूल्स अच्छा पास सब चाहते सहज কারণ পাশের নাম তো অন্তত দেওয়া আছে যত বড়ই থাকে এটা সবাই পারে তবু হচ্ছে আমি বলে দেই এটা হচ্ছে আর শেষ হচ্ছে পাঁচ অথবা জিরো থাকলে ওইটা হচ্ছে কি তোমার পাঁচ দ্বারা ভাগ করা যায় যেমন পঞ্চাশ পঞ্চান্ন মানে শেষে তোমার শূন্য অথবা জিরো তাহলে হচ্ছে ছয়ের ডিভিজিবিলিটি রুলসটা কি ছয়ের ডিভিজিবিলিটি রুলসটা হচ্ছে কোনো সংখ্যা যেমন ছয়কে আমরা কীভাবে ভাগ করি তিন এবং দুই अर्थात जे संख्या के तीन ए दुई द्वारा भाग करा जाटे छय द्वारा भाग करा जामन थार्टी सिक्स 
তুমি এটা জানি যে তুমি এই ছয় ছয় ছত্রিশ এটা তো এমনি নামতাতেই পারো সাপোজ তুমি নামতে পারো না তুমি নামতে পারো হচ্ছে তিন পর্যন্ত সেক্ষেত্রে তুমি কি করবা দেখবা ছত্রিশকে তিন দ্বারা ভাগ করা যায় না যায় কি না তিন বারং ছত্রিশ আবার দুই দ্বারা ভাগ করলো আঠারো অর্থাৎ ছয় দ্বারাও ভাগ করা তিন দ্বারাও ভাগ করা যাচ্ছে দুই দ্বারাও ভাগ করা যাচ্ছে ছত্রিশকে অর্থাৎ এটা ছয় দ্বারাও কি ভাগ করা যাবে তার কি ছয় পর্যন্ত ক্লিয়ার হয়েছে আমরা ছয় পর্যন্ত ডিভিজিবিলিটি রুলসটা মানে যে কোনো সংখ্যা দেখলে কি পারবো না আচ্ছা তাহলে আমরা আর একটা শিখি সাতের ডিভিজিবিলিটি রুলসটা সাতের ডিভিজিবিলিটি রুলসটা একটা একটু ডিফারেন্ট তবে এটা একটু মনে রাখতে হবে যেমন তোমার সাত সাতা সাপোজ ঊনপঞ্চাশ এটা দেখো আমি হচ্ছে যেমন সাত দ্বারা ভাগ করা যেমন একটা সংখ্যা নেই তাহলে তো তোমাদের জন্য সুবিধা হবে যেমন হচ্ছে থ্রি সেভেন ওয়ান একাত্তর আচ্ছা এক্ষেত্রে তোমাকে যেটা করতে হবে এরকম যদি থাকে শেষের যে ডিজিটটা এটাকে ডাবল করতে হবে শেষের ডিজিট কোন দেয় এখানে এক একের ডাবল কত দুই তাই না তখন তুমি কি করবো সামনে যা থাকবে তা থেকে ওই দুই বাদ দিবে দুই বাদ দেওয়ার পরে থাকতেছে ওতে কি হচ্ছে কি থার্টি ফাইভ এখন যেটা বাদ দেওয়ার পরে যা থাকবে ওইটা যদি সাত দ্বারা ভাগ করা যায় ঠিক আছে এবং ভাগ করার পরারও যদি অথবা জিরো হয় বা সাত দ্বারা ভাগ করা যায় সহজ কথায় তার মানে ওইটা সম্পূর্ণটাই তোমার সাত দ্বারা ভাগ করা যাবে ঠিক আছে আমি আবার বলতেছি সেটা হচ্ছে তোমার যেমন তিনশো একাত্তর সেটা সেক্ষেত্রে হচ্ছে লাস্ট যে ডিজিটটা থাকবে তার ডাবল কে আমরা আগের ডিজিটগুলো থেকে বিয়োগ করব বিয়োগ করার পরে যা থাকবে সেটা যদি সাত দ্বারা ভাগ করা যায় তাহলে এই টোটাল সংখ্যাটাকেই সাত দ্বারা ভাগ করা যাবে ঠিক আছে আচ্ছা আর আটেরটা কি আটেরটা তো আমরা অলরেডি বলেছি চার এবং দুই দ্বারা যদি ভাগ করা যায় সেক্ষেত্রে হচ্ছে কি আটের দ্বারা ভাগ করা যাবে নয়েরটা কি নয়েরটা অলরেডি তিনের মতোই সবগুলো যোগ ফল যদি তোমার নয় দ্বারা ভাগ করা যায় সেক্ষেত্রে হচ্ছে তোমার ওই নয় দ্বারা মানে ডিজিটগুলোর যোগ ফল যদি নয় দ্বারা ভাগ করা যায় তাহলে হচ্ছে টোটাল সংখ্যাটাই তোমার নয় দ্বারা ভাগ করা যাবে আচ্ছা দশেরটা দশেরটা আর না শিখাইলেও পারবো ঠিক আছে পিছনে শূন্য থাকলেই দশ দ্বারা যাবে তো এগারোটা হচ্ছে আমরা শিখি এগারোটা তো এগারো দ্বারা ভাগ করা যায় আমরা এমন একটা র্যান্ডমলি সংখ্যা নেই তো এরকম কি হইতে পারে এগারো এই ধরো হচ্ছে আমরা একটা এগারো দ্বারা সংখ্যা কি ভাগ করা যায় এরকম হচ্ছে টু ফাইভ নাইন সিক্স নিলাম এটা হচ্ছে একটা ডিজিট সো এই যে টু ফাইভ নাইন সিক্স এটাকে তোমার এগারো দ্বারা ভাগ করা যায় কি না এটা তুমি যদি বের করতে যাও তোমার যান বের হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এক্ষেত্রে কি করবে এক্ষেত্রে হচ্ছে তুমি হচ্ছে এই যে জোর পজিশনে থাকা সংখ্যাগুলো যেমন দুই আর নয় যোগ করবা এবং বিজোর সংখ্যাগুলো বিজোর পজিশনে সংখ্যাগুলো যোগ করে বিয়োগ করে যে পার্থক্যটা হবে ওইটা যদি এগারো দ্বারা ভাগ করা যায় তার তার মানে হচ্ছে টোটাল সংখ্যাটা এগারো দ্বারা ভাগ করা যাবে যেমন দুই আর নয় যোগ করলে কত দুই যোগ নয় যোগ করলে হচ্ছে কত এগারো আবার পাঁচ যোগ ছয় যোগ করলে কত পাঁচ যোগ ছয় এগারো এখন এগারো থেকে এগারো বিয়োগ করলে কত হচ্ছে জিরো অর্থাৎ ডিফারেন্সটা যদি জিরো অথবা এগারো দ্বারা ভাগ করা যায় এমন সংখ্যা হয় সেক্ষেত্রে তোমাকে কি দৌড়ে নিতে হবে এটাও কি এগারো দ্বারা ভাগ করা যাবে এখন আমাকে বলো এই যে আমরা শিখলাম ডিভিজিবিলিটি রুলস দুই থেকে এগারো পর্যন্ত এইখানে কারো কোনো কনফিউশন আছে আমরা কি এটা পারবো কি আচ্ছা এগারোটা আরেকবার বলবো নাকি 
बाराया की निलम टू सिक्स जीरो तार पर होते हैं टू नाइन थ्री इटा इटा के अगर उधर बाग पर जावे की ना तो तुम ये तो इटा उधर ट्रेडिशनल वाले तो करते जाओ तो वहाँ तो अनेक कॉस्ट हो गए तो तो हम तो तुम्हारे कॉस्ट दी थे चाहिए ना हम लोग होते सिंपली जो करो अखान ये जो जोर पोजिशन है था का इटा � अच्छा इटा थे बीग करब बीजर पजिशने थका छय दुई कत छय दुई हो आठ ठीक है आठ तीन कत एगारो देखो अर्थात शून्य हो गए अर्थात ये टू सिक्स जिरो टू नाइन थ्री के कि एगारो द्वारा बाग करा जाए यह प्रमाणित एन तुम जो ट्रेडिशनल करो तब तो हे बर हो जाए जे द्वारा बाग करा जाए एबार आसो एन तुम्हारा हे एगारो पर्त शिखला तो क्योंकि यहां तो आज बस एन की करो वही जो सीम्पलि तुम बसटा के हे भांगा बस के भांगले कि है एगारो इंटू दुई है ना एगारो दुगुण बस अर्थात जे संख्या के एगारो ए दुई द्वारा भाग करा जाए से बस द्वारा भाग करते पर एन प्रथम आसो हे दुई द्वारा भाग करा जाए को हमें तो ये जानी जो दुई द्वारा जो बाग करते हैं से क्षेत्र में अवश्य जोर संख्या होते हैं ये बीजोर संख्या आज ये बार ये बार देखो हमें क्योंकि अपशन ओमिट कर दिल एन एगारो द्वारा बाग करा जाए कि ना ये क्या बार बुझ से क्षेत्र में सतर सात जो कर लम शून्य कत हईल सत एक छय जो कर लम कत हईल सत वियोग कर लम कत जिरो अर्थात ये हे एगारो द्वारा बाग करा जा जोर जेहतु ये दुई द्वारा बाग करा जात बोलते परि सेभन ओन जिरो सिक्स ये हम बस द्वारा बाग करा जा देखो जो ये पाँच छय टू ये देखो पाँच और आठ कत आठ पाँच हे तुम तर तैना अच्छा छय दुई कत छय दुई हे आठ तो यहां के बद दिल डिफारेंस थकते कत पाँच एखे पाँच के क्यों तुम एगारो द्वारा बाग करते तो ये इटा हे कि बस द्वारा बाग करा जा क्लियर हो बार एकदम क्लियर मैं डिविजिबिलिटर नियम टा तो जो मैं कि एप्लाई करते देखो डिविजिबिलिटी रुल्स मैथ आस बेपार क्योंकि एरक ना ये हमारा समस्त क्योंकुलेशन बोलो सब जगह क्योंकि एप्लाई करब जो जेटा प्रयोजन आ कि ठीक है इट इस लाइक ए ट्रेंस जो जो जेखने दरकार हमें ये यूज करब कम ताउसेफ बुझते जी भाई अच्छा रब्बी आलमीन बुझते सर ना सब माथा रोबोट दिया जाते हैं। हाँ मैं बुझी। बोलो समझा नहीं। जब तो अच्छे हमरा एकदम बेसिक थे के शिक्षक वो सो हमरा जाते कोथा कुनो गैप ना थे के। कारण हमरा होते सामने दिक्कत आस्ते आस्ते जोखोन तुम्हार प्रॉफिट एंड लॉस कोर वो पार्सेंटेंस कोर वो ठीक है सर। तो अगला सस्सम डेडबंस बाट तुम जो प्रत्येक टपिक क्लियर थको देखा परवर्ती क्लसगुलो जो तो सामने आगावा तुम्हारे आज कल भल लगे ठीक है अच्छा एन हे आज के तुम्हारे जस्ट प्राइम नम्बर कि धारणा दीब आ कि ठीक है जो तो क्लसटा मैं जस्ट पार्सियल दुई दिन लागे और कि तो हमें तुम्हारे एक मैं दुई दिन चाहिए एक दिन करानो जाए बाट यो एक दिन हमें करबना तो डेफ ले तुम्हारे शिखा और तो ह्वाट इज द नेक्स्ट हाइस्ट प्राइम नम्बर आफ्टार सिक्सटी सेवेन तो हमें एकटू आगे डिविजिबिलिटी रुल्स शिखी एन डिविजिबिलिटी रुल्सटा के चाहले एखो कि एप्लै करते प्रथम तो प्राइम नम्बर हो प्राइम नम्बर कख तुम पृथ्वी एकम्र एक प्राइम नम्बर आता क्यों टू टू 
একটা মাত্র জোর প্রাইম নাম্বার আছে সো জোর প্রাইম নাম্বার যেটা হচ্ছে হচ্ছে টু আর বাকি সবই হচ্ছে কি বিজোর তার মানে আমরা এই যে অপশনগুলো আছে এই অপশনগুলো থেকে প্রথম ধাপে আমরা কোনগুলো বাদ দিতে পারি বলো তো মানে একদম কিছু নাও বুঝো তারপরে হচ্ছে আমরা বাদ দিয়ে দিতে পারবো যেখানে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল এটা হচ্ছে রিডিউস হয়ে এখন কি তোমার চলে আসছে ঠিক আছে তার মানে এটা হচ্ছে বাদ আচ্ছা তারপরে দেখো এরপরে আছে কি সেভেন ওয়ান এরপরে হচ্ছে কি সেভেন থ্রি তাই না আচ্ছা সেভেন ওয়ান এটাকে তুমি কোনো কিছু দেড়ায় ভাগ করতে পারবে না আবার সেভেন থ্রিকেও পারবো না পারবা পারবো না কিন্তু আমাকে বলছে হচ্ছে কি সাতষট্টির পরে কোনটা তাহলে সাতষট্টির পরে কোনটা সেভেনটি ওয়ান আর এটা তো আর দরকারই নেই দেখছো মানে তোমার মাথায় যদি এই বিষয়গুলো মাথায় যদি থাকে তাহলে তোমার জন্য অনেক কিছুই কিন্তু সহজ হয়ে যাবে তাই না জনি এখন এই যে একটা হচ্ছে দেখো পরবর্তী একটা হাউ মেনি ইন্টিজার বিটুইন একশো দশ থেকে একশো বিশ আর প্রাইম নাম্বার সে ফর এক্সাম্পল এখানে আরো কিছু অপশন থাকতো পাঁচ ছয় সাত তুমি কি চোখ বন্ধ করে পাঁচ ছয় সাত বাদ দিতে পারতা বলো তো পারতে কিনা অলওয়েজ মাথায় রাখবা একটা ইসের মধ্যে তোমার চারটার বেশি হচ্ছে কি প্রাইম নাম্বার হওয়ার সুযোগ নেই মানে হচ্ছে ওই যে দশটা যেমন আর দশ এগারো থেকে বিশ বিশ থেকে একুশ চারটার বেশি সুযোগ নেই কেন তোমরা যদি দেখো ওই দশটা সংখ্যার মধ্যে অন্তত পাঁচটা কি তোমার কি থাকে বলো তো পাঁচটা থাকে জোর আমরা একটু যদি প্র্যাকটিক্যালি দেখি দেখো একশো দশ থেকে তাই না আমরা একশো এগারো দৌড়লাম একশো এগারো তারপরে একশো বারো একশো তেরো একশো চোদ্দ একশো পনেরো একশো ষোলো একশো সতেরো একশো আঠারো একশো উনিশ আমি তোমাদের এইভাবে কেন শিখাচ্ছি তোমার মাথা এই যে এত এগুলো তোমার এই যে চাট এগুলো তো তোমার মুখস্থ করা অনেক টাফ তাই না অনেক পরীক্ষার হলে এগুলো মাথায় থাকে না কিন্তু তুমি যদি নিয়মটা শিখে যাও তাহলে যেইখান থেকে আসুক না কেন তুমি হচ্ছে বের করে ফেলতে পারবা প্রাইম নাম্বার কতগুলো ঠিক আছে একশো বিশ এখন এই যে দেখতেস একশো এগারো থেকে একশো বিশ পর্যন্ত এখানে কয়েকটা সংখ্যা আছে দশটা না এই দশটা থেকে তুমি একদম চোখ বন্ধ করে কোনটাকে বাদ দিতে পারতেস বলো তো কোনগুলাকে বলো একশো বারো একশো চোদ্দ ষোলো আঠারো আর বিশ একশো বারো একশো চোদ্দ একশো ষোলো একশো আঠারো একশো বিশ আরেকটা বাদ দেওয়া যায় সেটা হচ্ছে আমরা এটাও জানি কোন সংখ্যার শেষে যদি তোমার পাঁচ এবং শূন্য থাকে সেটা কিন্তু পাঁচ দ্বারা ভাগ করা যায় তার মানে এটাও কি বাদ পনেরো শেষে পাঁচ আছে তার মানে এটাও বাদ ঠিক আছে আরেকটা তো যায় ভাই এখানে ওই যে সাতার এক আট এক যোগ নয় তাহলে এক সতেরো তো বাদ যায় তিনের বুঝছে আচ্ছা একশো সতেরো কে বাগ যায় এখন না এটা হচ্ছে যা এটা তো যাই এখন আমরা হচ্ছে যেটা চোখ বন্ধ করে যেগুলা বাদ যায় এগুলো হচ্ছে আমরা বাদ দিয়ে দিব 
দেখো এখন তোমার হাতে অপশন কিন্তু কমে আসছে মাত্র চারটা আসছে এখন এই চারটা থেকেও যদি তোমরা দেখো এই যে একশো এগারো একশো এক 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 তিন হয় যোগ করলে তিনকে যদি যোগ করো তাহলে মানে কি তিন বাক তিন তার মানে এটাও বাদ একশো তেরো দেখো দুই তারপর হচ্ছে পাঁচ পাঁচকে তিন দ্বারা ভাগ করা যায় না অন্যান্য যদি দুইয়ের অ্যাপ্লাই সাতের অ্যাপ্লাই চারের অ্যাপ্লাই করা যাচ্ছে না আমার হাতের মতো মনে হয় এটা আছে এরপরে দেখো একশো সতেরো সাত আর দুই কত নয় নয় যদি হয় তিন দ্বারা ভাগ করা যাচ্ছে এটাও বাদ ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে তোমার হাতে থাকতেছে কত একশো উনিশ একশো উনিশকে তোমার হচ্ছে ভাগ করা যায় একশো উনিশকে তোমার ভাগ করতে পারবে হচ্ছে তেরো দিয়ে মুসলিম হবে সাত দিয়ে আর কি সতেরো দিয়ে একশো উনিশকে ভাগ করা যাবে হচ্ছে সতেরো এখন দেখো তোমার হাতে অপশন চলে আসছে কি একশো তেরো এবং হচ্ছে কি একশো উনিশ ঠিক আছে এখন কথা হচ্ছে সবসময় তুমি হচ্ছে ওই ডিভিজিবিলিটির রুলস একদম হানড্রেড পার্সেন্ট অ্যাপ্লাই করতে পারবা সেক্ষেত্রে হচ্ছে যেমন এটাকে হচ্ছে সত্র দ্বারা ভাগ করা যাচ্ছে কিন্তু আমরা তো সত্রটা শিখিনি তো সত্রটা তোমার হচ্ছে ট্রেডিশনাল ওয়েতেই তোমার কি করতে হবে তুমি যদি সত্র নামটা ই করো যেমন সত্র সাত সতেরোই কত হয় একশো উনিশ ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে তোমার সত্রর নামটাটা একটু মনে রাখতে হবে অথবা এই সত্রর নামটা কিভাবে বের করা যায় এগুলো হচ্ছে আমরা শেখাবো আর কি পরবর্তী ক্লাসগুলোতে তো তোমরা যেটা হচ্ছে তোমাদের যদি এই ডিভিজিবল এটা রোজগুলো মাথায় থাকে তাহলে কিন্তু তোমাদের জন্য এই ক্যালকুলেশনগুলো অনেক সহজ হয়ে যাবে কোনটা অপশন থেকে বাদ দিতে পারবা খুব সহজে কিন্তু দিতে পারবো তাই না তো তোমাদের যে ডিভিজিবল এটা রোলসটের ইম্পর্টেন্সটা কিন্তু আমরা বুঝতে পারছো আমরা কোথায় অ্যাপ্লাই করতে পারি বা কখন অ্যাপ্লাই করতে পারি হুম थ्री মানে এই যে নাম্বারগুলো যদি মনে রাখো তাহলে হচ্ছে তোমার জন্য অনেক সময় সুবিধা হবে বা তুমি যদি নিয়ম জানা থাকে তোমার এই ডিভিজিবিলিটি রুলসগুলো জানা থাকে তুমি যে কোনো ইসে থেকেই বের করে ফেলতে পারবে বুঝতে পারছো তো আজকে হচ্ছে বেসিক্যালি তোমার যেহেতু ইন্ট্রোডাক্টরি ক্লাস আমি হচ্ছে খুব বেশি কিছু তোমাদেরকে আজকে এই করবো না বাকি যেই পাঠটুকু আমরা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে শিখ এখন বলো আমরা যতটুকু শিখছি ডিভিজিবিলিটি রুলস এবং প্রাইম নাম্বার এগুলো কি মাথায় ঢুকছে কেমন <laughs> আচ্ছা